stands for Diabetes and Wellbeing, is a project that unites people, organisations from across the UK, France, Belgium and the Netherlands with a common desire to have an impact on the life of people with type 2 diabetes. Diabetes is a huge problem across the whole of Europe. Uh, we know that people with type 2 diabetes are more uh, likely to have a stroke or heart disease and a, another a whole range of complications. Each programme is delivered in a slightly different way, but we agreed between all of the delivery partners that there would be core elements to the programme. These are nutrition, physical activity, education and well-being. And the well-being aspect uh, also includes motivational interviewing and peer support. Ce qui est important, c'est que finalement les séances sont personnalisées et se déroulent à proximité du lieu de vie des patients. Elles sont personnalisées parce que chaque patient est vu au départ du programme dans le cadre d'un entretien motivationnel. On va faire le point avec le patient sur ses motivations, ses difficultés et ses attentes. Et on va construire les séances suivantes à partir de ses difficultés, de ses attentes. Donc le programme est vraiment personnalisé, il cherche à répondre à leurs besoins. Et il faut également souligner la participation des patients ambassadeurs qui ont un rôle moteur essentiel. Ils participent aux séances, donc ils apportent leur soutien et ils offrent aux patients l'opportunité de participer à des activités à l'extérieur du programme. À MCH, nous avons un groupe de craft, nous avons un choir que les gens peuvent accéder, nous avons un ukulele group. Um, but... We will have a whole range of different activities from all of the different contributing partners that we'll be able to evaluate to see what the impact of these are. I wanted to know more about diabetes. I hadn't had any education in the past, um, and I wanted to be able to get on top of the management of the disease. J'ai pu euh, baisser mon diabète euh, de 7, euh, 7 2. J'ai descendu à 6, 6 2. Ben, de temps en temps, je ça varie. Hein. Et après, j'ai perdu 10 kilos. The understanding of how you can deal with your body just by listening to it wasn't something that I'd ever sort of really thought about before. Alors, mon rôle, tel que, tel que je le vois, c'est d'apporter mon aide aux nouveaux patients et aux patients à venir, euh, de rapporter une aide sur le plan de l'information, de la liaison avec l'équipe médicale. Motivé, écouter, avoir de l'empathie et surtout euh, faire euh, comment participer les gens. Well, so far the uh, the results that uh, have been coming out of the, uh, uh, the the project are in fact very encouraging, um, and we believe there is an opportunity for us here in Medway Council to incorporate some of the findings and some of the work that has been undertaken so far into our programme for the benefit of our community. Et il aide vraiment les professionnels sur le territoire, donc c'est important qu'il soit euh, pérennisé sur le long terme. Donc on va Ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce programme, on apprend. Donc de ces enseignements, ces enseignements vont nous permettre en fait de nourrir la mise en place d'un nouveau programme de responsabilité populationnelle sur le diabète de type 2 à l'échelle du Douaisie. Interreg 2C's funding has given us the opportunity to work with organisations that we would not have had the opportunity to work with. So with our colleagues from France, Belgium, the Netherlands and the other partners in the UK, it's brought together a unique diverse mix of individuals from these organisations and the expertise and the skills and the knowledge has been pulled in a way that we wouldn't have had the opportunity to do if it wasn't for the funding.